ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യ ഉപഭോഗം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് മലയാളികൾ കുടിച്ചു തീർക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മദ്യമാണ് ഒരു ദിവസം തന്നെ പ്രതിദിനം കുടിച്ചു തീർക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മദ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ കണക്ക് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു വലിയ മേന്മയായിട്ടൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം സ്വാഭാവികമായും നമുക്കറിയാം മദ്യ ഒരു സർക്കാർ മദ്യം എന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു വലിയ റവന്യൂ ഇൻകം കൂടിയാണ് എന്ന കാര്യം പക്ഷേ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ സംസ്ഥാന ഈ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർ ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള വാഗ്വാദങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ബാർ കോഴ കേസ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വോട്ട് പിടിച്ച് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞത് മദ്യവർജ്ജനമാണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കൗതുകമായിട്ട് തോന്നും കാരണം പിണറായി വിജയൻ അധികാരത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ബാറുകളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ കേരളത്തിലെ ബാറുകളുടെ എണ്ണം പതിനാല് ജില്ലകളിൽ കൂടി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതിനോടടുത്ത് ബാറുകളാണുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും ബീവറേജസ് കോർപ്പ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ മറ്റ് ബിയർ വൈൻ പാർലറുകൾ കെ ടി ഡി സിയുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബിയർ പാർലറുകൾ അതേപോലെ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെയും കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൻ്റെയും ബിയർ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടുതൽ എണ്ണമായി പോകുമെന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം എന്തായാലും വിമുക്തി എന്ന ലഹരി വർജന മിഷനൊക്കെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് വലിയ പബ്ലിസിറ്റി ആയിരുന്നു കാരണം മദ്യത്തിനെതിരെ പ്രശസ്തയായിട്ടുള്ള ഒരു നടി കെ പി എസ് സി ലളിതയെ തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറാക്കിക്കൊണ്ട് മദ്യത്തിനെതിരായി ലഹരിക്കെതിരായൊക്കെ വലിയ പ്രചണ്ഡ പ്രചരണം നടത്തിയ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ പക്ഷേ ബാർ തുറക്കുന്നതിൽ വളരെ ഔദാര്യമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ വരുന്നത് വരെ ബാർ കോഴ അഴിമതിയൊക്കെ ആരോപിച്ച ചില ബാർ മുതലാളിമാരുണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ യാതൊരു മിണ്ടാട്ടവുമില്ല സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നടപടിയിൽ അവർ വളരെ സേഫാണ് സംതൃപ്തരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ വിമുക്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപിതമായിട്ടുള്ള നയം നമ്മൾ മദ്യവർജ്ജനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മദ്യ നിരോധനമല്ലാന്ന് ഈ ബാറുകൾ മുക്കിന് മുക്കിന് തുറക്കുന്നു ബിവറേജസിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ മുക്കിന് മുക്കിന് തുറക്കുന്നു ഇവർ എന്ത് മദ്യവർജ്ജനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യ ലഭ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് മദ്യത്തിൻ്റെ ലഭ്യത പോലെ തന്നെ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ലഭ്യത യഥേഷം കൂടുന്നു ഇതിനെതിരെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രചണ്ട പ്രചരണം നടത്തി അധികാരത്തിലെത്തിയ ഈ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പിനെ തുറന്നു കാണിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വാർത്തയിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കു